Hola, muchísimas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Fausto Gijón Quelal. Eh, gracias al Museo del Archivo de la Fotografía por la invitación y gracias por este espacio de exploradores para hablar un poco acerca de la fotografía. Yo, eh, como, como profesión, soy licenciado en danza, en danza contemporánea. Eso fue lo que estudié, digamos, como carrera. Pero la fotografía siempre ha estado dentro de lo que yo hago. Yo soy de Ecuador, ya llevo aquí muchos años en, en México, pero en realidad en mi país, cuando comencé a estudiar danza, a la vez estudiaba eh, fotografía. No de una manera profesional, pero siempre estaba tomando talleres de fotografía. En casa siempre habían cámaras fotográficas y entonces había una relación como muy cercana a la foto. En realidad, siempre estuve como muy, muy vinculado a cursos de fotografía, eh, no es que no haya estudiado eso, porque estudiaba a la par danza y estudiaba fotografía. Y de hecho la danza estuvo en mí, eh, perdóname, la fotografía estuvo en mí antes que la danza. Yo comencé a tomar fotos antes de estudiar danza. Todo el tiempo estaba tomando fotos desde que era niño. Mis, mis padres me daban cámaras de fotos para, para entretenerme, yo creo. Y luego comencé a tomar talleres, comencé a hacer... Eh, fotografía de, de paisajes, arquitectónicas, de la gente en la ciudad, pero todo era con, con rollo, entonces eran, eran cámaras de rollo, aprendí un poquito a imprimir fotos, ya no me acuerdo nada de eso, pero, pero lo aprendí en su momento y no pude estudiar eso, en realidad siempre quise estudiar fotografía, pero en mi país no habían esas carreras, no había ni siquiera carreras en danza tampoco pero en danza había una formación un poco más profesional. Entonces, por eso terminé estudiando danza y la fotografía no tanto en Ecuador. Yo llevo ocho años viviendo en México y llevo diez años fuera de mi país. Yo llego a México eh, proveniente de Argentina. Yo en Argentina me fui un poco... Yo bailaba en mi país ya profesionalmente y quise experimentar otras cosas. Y cuando salgo, salgo a Argentina por cercanía, ¿no? por, por amigos. Y ahí me pongo a estudiar eh, danza y a la par me meto a la Universidad de La Plata a estudiar cine. Yo siempre veía en la foto y en el cine una cercanía eh, con la danza. Entonces comencé a estudiar las dos cosas. Y ahí es cuando comienza, eh, digamos, toda esta cosa de comenzar a fotografiar obras de danza y obras de teatro. Yo en Ecuador nunca lo había hecho, pero en Argentina me comienzan a dar las oportunidades y logro tomar un taller eh, de periodismo, periodismo para la danza. Y en ese taller eh, comienza a salir como esta cosa de ¿y por qué no haces fotos de danza si ya tomas fotos, si sabes manejar una cámara y todo? Y entonces comienzo a explorar ese, ese mundo. En este taller que yo tomo en Argentina, es un taller que está auspiciado por una revista digital mexicana que se llama Danzanet. Danzanet es de, de Jaime Soriano, que es un gran amigo que lleva muchísimos años cubriendo la danza en México. Entonces, cuando yo decido venir a México, me pongo en contacto con él y él me abre las puertas de una forma muy generosa a poder comenzar a tomar fotos profesionales aquí. Eh, es un poco difícil entrar, digamos, en este mundo de que te den acceso a los teatros, ¿no? Y entonces él me pone en contacto con los teatros y comienzo a ser fotógrafo de Danzanet para México. Yo llegué un miércoles y un viernes ya estaba tomando fotos en todos los teatros de aquí. Desde que llegué a México, he tomado más o menos un fin de semana, cada fin de semana tomo de una a dos obras de danza o de teatro desde que llegué, o sea, llevo ocho años fotografiando todo lo que sucede en, en la Ciudad de México en cuanto a danza y a teatro. He hecho eh, fotografías para producciones de comerciales aquí, foto fija para, para comerciales. Eh, bueno, yo creo que todos los fotógrafos hemos pasado por el momento este en el que tienes que hacer alguna boda, algún evento, alguna cosa de esas. Casi no lo he hecho, pero he hecho un poco de eso. Y desde hace un par de años, antes de que llegue la pandemia, estaba fotografiando música también, conciertos de música, que es algo que me dio como muchísima adrenalina, porque aunque está en la rama de, de lo escénico, 
eh, las producciones, cómo se mueven los fotógrafos, ahí es otro mundo, entonces he fotografiado un poquito también de eso. Eh, antes de la pandemia, bueno, primero hay que comenzar que todo lo que yo hacía tenía que ver con otro, ¿no? o sea, con, con los teatros, con la gente que está en los teatros, con los bailarines, los directores. Cuando comienza la pandemia, todos los teatros se cierran, y entonces los fotógrafos también nos quedamos sin trabajo. En realidad hay mucha gente alrededor de, de las artes escénicas que no necesariamente son los bailarines y los actores que se quedaron también sin, sin sustento por, por esto. Yo vendía también mis fotografías, eh, vendo algunas fotografías impresas como en calidad galería y un poco eso fue lo que me mantuvo, porque comencé a vender más fotografías impresas de todos los archivos que tenía que estar haciendo fotografía en el momento, pero me pegó muy, muy fuerte. Más que proyectos, fíjate que me han pasado cosas muy bonitas que yo creo que como fotógrafo escénico eh, lo valoro muchísimo. Han habido compañías que, que yo les voy y les tomo una fotografía en algún teatro y luego ellos usan esas fotografías, eh, algo que me emocionó mucho fue ver una de mis fotografías en el Palacio de Bellas Artes, en, todas las, en todos los diseños que tiene el Palacio de Bellas Artes, ver tus fotos en esos lugares, pues te llena de emoción, ¿sabes? Es como, wow, mis fotos las está viendo muchísimas personas. Eh, también hay una gran fotógrafa mexicana que se llama Gloria Minauro, que es una fotógrafa... Eh, digamos de lo escénico también, de especialista en danza y ella me ha invitado a hacer exposiciones de gran formato de mis piezas y entonces estas han cubierto teatros de, de la Ciudad de México, cubrieron el teatro, el teatro de la danza por, por unos meses y entonces igual ver tu foto en tamaños gigantescos y estar adornando un, un teatro como la invitación a que puedas pasar, creo que eso te llena muchísimo. A todos creo que nos ha cambiado la nueva normalidad. El, el hecho en la fotografía al principio de traer cubrebocas y tomar fotos era sumamente complicado. Eh, la foto escénica requiere mucha concentración, estás con todo en contra. Es, es, a mí me gusta mucho la fotografía escénica y me gusta hablar de ella porque de repente la gente no sabe lo que significa. ¿no? Entonces es como, es que es bien fácil tomar fotos en un teatro pero en realidad en un teatro tienes todo en contra, porque tú no controlas tus luces, tú no controlas la velocidad de movimiento de, tus bailar de los bailarines que están en escena y además a veces no tienes el equipo ¿no? que necesitas para hacer ese tipo de fotos. Y entonces, ¿cómo tienes que adaptarte a todo lo que tú tienes en contra para lograr hacer una buena imagen? Ahí es donde está el meollo del asunto. Seguramente todos decimos lo mismo, pero yo sí creo que la fotografía escénica es una de las fotografías más complicadas de hacer. Eh, porque por todo esto que te digo, ¿no? traes todo en contra. Entonces, desde ese lugar ha sido también un reto ahora, eh, porque nosotros como fotógrafos escénicos lo que hacemos también es un poco publicidad de las obras. No solamente nos hacemos publicidad nosotros como fotógrafos, sino que estamos tratando de incentivar a la gente con nuestras imágenes de que vuelvan a los teatros, de que vean lo maravilloso que es estar en un teatro. ¿no? Entonces, desde ese lugar eh, es un reto para nosotros como fotógrafos lograr captar la esencia de las, de las obras para que la gente quiera consumir esas obras y pueda volver a los teatros. Yo ahorita actualmente tengo un proyecto muy bonito, eh, trabajo con un, con un performance, eh, bueno, con un artista del performance más bien, que se llama Lucas Avendaño. Eh, gracias a él tuve una invitación para hacer una exposición en gran formato en el Centro Cultural Tlatelolco. Esta exposición va a estar desde el mes de agosto y habla un poco sobre, sobre el género y la identidad indígena en México. Él es un gran artista que ha estado muy vinculado a todos los procesos políticos y sociales que están sucediendo aquí en México. Y para mí es un honor eh, que me hayan hecho esta invitación y es un honor que Lucas haya decidido tomar una imagen mía, porque a él lo fotografía a todo el mundo y es un gran privilegio para mí poder estar con una fotografía mía representando todo el trabajo de Lucas. Eso va a estar casi, me parece que un año entero, eh, la exposición eh, en el Centro Cultural. Entonces, pues nada, me encantaría y los invito a todos y a todas que puedan ir a ver la exposición. Para mí la fotografía 
es, eh, es captar movimientos que están sucediendo en la vida y recordarlos para, para siempre. En específico, en la fotografía escénica, eso es lo que hacemos. Nosotros somos la memoria viva con las imágenes de todo lo que sucede en un país o en una ciudad específica. Entonces, para mí, el valor que tiene la fotografía en las artes escénicas es fundamental, porque tú estás logrando captar un momento histórico ¿no? con unas personas, con un momento social eh, específico y revelarlo para toda la vida, para toda la eternidad o por lo menos para la eternidad en la que duran los archivos. Entonces, la fotografía tiene un gran significado desde ese lugar. Les agradezco muchísimo a todas y a todos por escucharme, por tomarse el tiempo de, de ver este espacio. Agradezco mucho al museo también por abrirme las puertas y contar un poco de mi trabajo y de lo que significa la fotografía escénica para mí. Si tienen más interés de saber sobre mi trabajo, eh, síganme en las redes sociales. Me encuentran como Fausto Gijón Quelal en todas las redes. Muchísimas gracias.